మరికెంటి నవ్వు మాత్రమే ఒక నూట ఎనిమిది మాట నవ్వితే హనుమంతు నవ్వు పంచితే జయ హనుమంతు నవ్వకే జాంబవంతు అనమాట అంటే ఈ మాట ద్వారా కూడా అదే చూపు మాట చేత మా ప్రతిది కూడా సంతోషమయం కావాలి ఆనందమయం కావాలని చెప్పేసి డాక్టర్ మదన్ కట్టేరే గారు ఈ రోజు మనం సామాజికం అనేటువంటి ఉపయోగం చేయాలి మీకు నాకు పర్సనల్ ఉపయోగం గురించి కాదు ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఈ రోజు మొత్తం కూడా ప్రపంచ శాంతి కోరుకోవాలి ఏం చేయాలి సంకల్పం చేయాలి ఈ రోజు శాంతి సంకల్పంతో ఆ ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం ఆగిపోవాలని చెప్పి మనం అందరం అనుకోవాలా వద్దా వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు బానే ఉన్నారు పుతిన్ బానే ఉన్నాడు వాడు బానే ఉన్నాడు మధ్యలో జనం అంతా పాడైపోతున్నారు కాబట్టి శాంతి గనక లేని పక్షంలో ఈ ప్రపంచంలో అమ్మ నేను తెలుసుకుంది మనిషికి అత్యంత ఆస్తి సంపద ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతున్నామని అంటే వాడిని మనశాంతిగా ఉంచడం అన్న సంపద కానీ గిఫ్ట్ కానీ లేదని నేను తెలుసుకున్నాను అనమాట మీరేం చేస్తున్నారంటే నేను ఇంట్లో అసలు మాట్లాడను మాడితో గొడవ ఎందుకని చెప్పి మాట్లాడను అనమాట ఫస్ట్ మన స్టార్ట్ చేయాలి ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తే ఉంటుంది అందుకే అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది తప్పదు ఆ కోపాన్ని పోయే ప్రక్రియ కూడా నేర్చుకుందామా ఓకే లోపల నీ ట్యాంగ్ చూడండి ఏం తీసుకుందాము కోపం వస్తుంది చేయగలిగేది ఏం లేదు నీ సంగతి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే నేను పెళ్లి మీ నాన్న మంచోడు కదా వాళ్ళు నా మాట్లేదా నా కొడుకు నా మాట్లేదా ఈ కోపాన్ని ఇట్లా బయటపడేస్తే రెండోసారి వాళ్ళని ఎవరిని తిట్టం అనమాట మీ నాయకుడు మంచోడు మీ అమ్మ కూడా మంచిది కదా నా అమ్మ కూడా మంచిది కదా ఇట్లా మనం బయటపడైపోతే ఏమవుతుంది ఇటు వెళ్ళే అన్నీ సార్ పాడి తన కోపమే తనకు శత్రువు మనం బయటోడు ఎప్పుడు వాడు మంచివాడు కాదు ఇవి మంచివాడు కాదు ఇది మంచిది కాదు చివరికి నేను మంచివాడు కాదు కమిటీ సూసైడ్ కమిటీ సూసైడ్ ఎప్పుడైతే తన కోపమే తనకు శత్రువు తన శాంతమే రక్షణ దయ చుట్టంబావు అని చెప్పి వందల సంవత్సరాల క్రితం రాశారండి ఎవరు నీకు రక్షణ మనకు నొప్పి వస్తే నా భార్య ట్యాబ్లెట్ మీకు అయిపోతుందా మనం ఏం మింగాలి అందుకోసం ఆలు బిడ్డలు మాయ అన్నదమ్ములు మాయ తల్లిదండ్రులు మాయ ఇది శాశ్వతం అనుకొని యుద్ధాలు చేసి కొట్టుకొని తిట్టుకొని నాగమాగం చేసి చచ్చిపోయినా తీసేయండి రా వాడిని ఎంతసేపు ఉంచుతారు రాండి వాడిని అంటే ఈ రకంగా జీవించగలిగితే బ్రతికిన సావటం కాయం బ్రతికినంత కాలం కూడా మధురంగా జీవించాలి ఆనందమైన ఆరోగ్యం కాదు మధురంగా జీవించాలి మధురం అంటే ఏంటి ఒత్తిడి లేని స్థితి మనసులో ఒత్తిడి లేని స్థితియే ఒత్తిడి లేని స్థితియే శాంతి మదికి ఒత్తిడి లేని స్థితి సత్తు పోయిచ్చు ఎంత తిన్నా కానీ వాడు బక్కగానే ఉంటాడు చూడండి మీరు ఎంత తిన్నా బక్కనే వాడు పడుకొని నిలబడి ప్రతిదీ ఆలోచిస్తుంటాడు ప్రపంచాన్ని జయించాలి కమ్మాన్ని కొనాలి ఇంకా నేను ఏదో కావాలంటాడు ఈ మనసు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తా ఉంది ఆ మనసును లేకుండా సహజమైన స్థితి ఉంచేటటువంటి లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే బ్రీతింగ్ లైక్ దిస్ లైక్ దిస్ వాట్ ఇస్ హోల్ ఇట్ హోల్ ఇట్ నైట్ పూట మనకి వీలున్నప్పుడు ఏదైనా మనకి భారంగా అనిపించినప్పుడు ఈ గుండెని ఇక్కడ పెట్టేసుకొని దీన్ని పెట్టుకొని ఇక్కడ బ్రీతింగ్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు ఇదే డౌట్లు మనం ఫస్ట్ డౌట్ పడతాం ఏం చేయాలి ముందు డౌట్ ఏ మనకు వస్తుంది ఆ డౌట్ కూడా పోగొట్టుకో లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుంది గట్టిగా బ్రీతింగ్ తీసుకొని ఒక హ్యాండ్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ రోగం పక్కన పెట్టేస్తే మైండ్లో రోగం పోతుంది ఫస్ట్ ఏదో చేసాను ఒక రిలీఫ్ వస్తుంది స్ట్రెంగ్ వస్తుంది ఓకే బ్రీతింగ్ చూడండి మామూలుగా బ్రీతింగ్ తీసుకుందాం పోలిటీ ఎవరు మా అమ్మ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నవ్వితే సుమారుగా మనకి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఆయుష్ పెరుగుతుంది అట రోజుకి గంట నవ్వగలిగితే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పక్క బతకొచ్చు ఎట్లా అంటే బ్రతకాలంటే శ్వాసలు పొదుపు చేసుకోవాలి బ్రతకాలంటే డబ్బు సంపాదించడం కాదు బట్టలు మంచి సంపాదించుకోవడం కాదు ఆస్తి కాదు శ్వాసలు తక్కువ తీసుకోవాలి ఆరోగ్యవంతమైన శ్వాసలు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిదికి ఉంటాయి ఏనుగు యొక్క శ్వాసలు తాబేలు యొక్క శ్వాసలు తక్కువగా ఉంటాయి అందుకే వందల ఇళ్ళు బ్రతుకుతాయి అవి కుక్కను గమనిస్తే పదేళ్ళే బ్రతుకుతుంది అది ముక్కుతో కాకుండా ముక్కుతో కాకుండా నువ్వు అందుకే కోపడ్డప్పుడు బాగా పెరిగిపోయి శ్వాసలు ఎక్కువ తీసుకుంటాం తన కోపమే తనకు శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్ష తన సుఖమే స్వర్గం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే తన సుఖం పడాలి ఫస్ట్ తన సుఖంగా ఉండాలి నేను వాళ్ళ వల్ల పాడవుతున్నా కాదు రా నీ వల్ల నేను పాడవుతున్నా అనమాట తన దుఃఖమే నరకమందరు తద్యమ సుమతి అన్నాడు ఆయన దుఃఖం ఏదో దానివల్ల కాదు వీడు బాధపడతాడు ఇరవై ఏళ్ళు అవుతుంది పెళ్లి చేసుకున్నా నా మాట ఏంటంటే వీడు రోజు బాధపడతాడు ఒకడని చెప్తాడు ధైర్యం చేసిన అలాగ చెప్పని వాడు కూడా ఎవరు చెప్పుకోడు బాధపడి బాధ తలొప్పి తెచ్చుకుంటాడు డాక్టర్ కడిపోతే తెలియదు మా ఆవిడ మంచిది అయినా వాళ్ళ నాన్న మంచివాడు కాదంటాడు వీడు మా ఆయన మంచివాడు అయినా వాళ్ళమ్మ మంచిది కాదంటుంది ఇరవై ఏళ్ళకైనా జరిగిన సంఘటన రిమైన్ చేస్తారు వాళ్ళు ధ్యాయతో విషయ అనుపుంసహ సంఘస్థ సంగోపజాయతి 
ఒక విషయాన్ని బాగా ధ్యానం చేయడం వల్ల మరణం చేయడం వల్ల మొత్తం అది ఎమోషనల్ క్రియేట్ చేసిపోయి లోపల మనకు హార్మోన్స్ దెబ్బతింటుంది అదే రోగ మిత్రులారా హో హోలీ హోలీ రైట్ మనం ఏం చేయాల్సిన మిత్రులారా నేను ఐదు పది నిమిషాలు చెప్పి ఇక్కడ మెసమ్లో చేయలేను దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ఆఫ్ ది లాపింగ్ డే మనం శాంతిని కోరుకుందాం ఈ రోజు నుంచి మనం శాంతిగా ఉండాలంటే మనశ్శాంతిగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం నవ్వుతూ నవ్విస్తూ కామ్గా ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం లాస్ట్ ఇంకా అనేక రకాల పక్కిలు ఉన్నాయి కాబట్టి సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నవ్వితే ముల్ల నవ్వితే ముల్ల నవ్విస్తే అలా నవ్వకే నీ బ్రతుకు రోగాలతో గుళ్ళ అనమాట ఇప్పుడు నవ్వాలి ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర పోతాము ఈ డాక్టర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ట్యాబ్లెట్ తీసుకొని ఈ రోగం ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని నాకు తగ్గి నేను బ్రతిక అంటే రోగం తగ్గుతుందా ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అని వేసుకుంటే ఫలితం వస్తుందా ఈ రోగం తగ్గి వారికి తగ్గలేదు నాకు తగ్గుతుందో లేదు అనుకుంటే తగ్గిపోతుందా లేదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలని చెప్పి చెప్తూ నవ్వే ఆనందం నవ్విస్తే బ్రహ్మానందం ఇవే జీవితానికి పరమానంద మిత్రులారు ఓకే రైట్ గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టే ప్రయత్నిస్తాం ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం రోజు నవ్వితే బ్యూటీ ఫాల్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు మొగోళ్ళు కూడా బ్యూటీ ఫాల్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు మేడం పైన రంగు కాదు లోపల నుంచి రంగు కావాలి ఓపెన్ గా రంగు కావాలి మేడం నా అందం అంటే బ్రైట్నెస్ కలర్ కాదు ఉత్సాహం ఉల్లాసం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఊరికే ఉంచాలి మనసును ఊరక ఉండు మనసు నా ఉత్సాహము పెరుగును ఊరుకు ఉండే అనగా ఉల్లసమగును ఊరుక ఉండలేక ఉక్కిరి బిక్కిరి ఉండవు ఎడ కూర్చోనట్టే బాగానే ఉంటుంది వాడు రియల్ ఎస్టేట్ లో బిజినెస్ చేసి ఎంత సంపాదించాడు ఎడ కూర్చొని ఎడిసి అవుతున్నాడు వాడు ఈ ఊరుక ఉండలేక ఈ కష్టాలు అమ్మని చెప్పి చిన్న ప్రయత్నం మిత్రులారా మరి మనం గట్టిగా సంకల్పం చేయాలి కాబట్టి ప్రపంచ శాంతి సంకల్పం చేద్దాం ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ లోగం చెప్తాం ప్రపంచ శాంతి ప్రపంచ శాంతి ప్రపంచ శాంతి ఆనంద్ భారత్ కి ఆరోగ్య భారత్ కి ఆనంద్ ఖమ్మానికి ఆరోగ్య ఖమ్మానికి ఆనంద్ మన కుటుంబాలకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందంగా ఉండాలని చెప్పేసి పుట్టినరోజు పండగే అందరికి ఒక టూ మినిట్స్ కళ్ళు అన్ని మూసే ఊరికే ఉందాం ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే అందరు హాయిగా కళ్ళు మూసేసుకొని ఊరికే ఉందాం మనసులో ఏ వెలజరి లేకుండా ఊరికే ఉండడం అంటే వర్తమానంలో ఉండడం ఇక్కడ ఉండటం బి ప్రజెంట్ పుట్టినరోజు పండగే అందరికి మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది అందరికి అందరికి ఎందుకు పుడుతుంది తీగలో జడలోను మెడలోను నిలవాలని ముత్యమేల పుడుతుంది కడలిలో ముచ్చటైన హారంలో మెరవాలని ముచ్చటైన హారంలో మెరవాలని తానున్నా లేకున్నా తన పేరు నిలవాలి పుట్టినరోజు పండగే అందరికి మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది అందరికి ఎందరికి మొబైల్ లాఫింగ్ అండి మొబైల్ చేతిలో పట్టుకున్నాం బిల్లు ఎంత వస్తుందా ఎందుకు నవ్వుతున్నా మనకే తెలీదా వాళ్ళు చూసుకుని నవ్వుకోవాలి మన మాత్రంగా సొసైటీ ఇంతకం చేయదు తర్వాత ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లో చూసమ్మా తర్వాత అనేక రకాల నవ్వులు ఉన్నాయి స్మిత హసిత విహాసిత అవహసిత అపహసితాలు ఉన్నాయండి ఆరు స్థాయిలు ఉన్నాయి మనం చేసేదంతా కూడా అతి హసితం ఇది అంటే ఓపెన్ గా కనపడుతుంది ఈ అతి హసితం నుండి స్మితములోకి వెళ్ళాలి ఎవరు స్మైల్ ఫేస్ ఎలాంటి స్థితిలోనైనా కూడా ప్రశాంతంగా ఉండగలిగే స్థితికి వెళ్ళడానికి ఇది ప్రాక్టీస్ ఇది ఓన్లీ కొద్ది ప్రాక్టీసే చేయాలి దీని తర్వాత అపహసితము అవహసితము హసితము స్మితము హసితము జెంటిల్ స్మైల్ స్మైల్ లాఫ్టర్ రెడికులస్ ఉపిరియస్ కన్విస్ లాబ్స్ అని సిక్స్ స్టేజ్ ఉన్నాయి అవి ప్రాక్టీస్లో వస్తాయి మిత్రులారా అవి ఇప్పటికప్పుడు స్టై చేసేది కాదు కాకపోతే ఏంటంటే దీని ద్వారా మనం ముఖ్యంగా ఎంగుగా కనపడతాం ఎప్పుడు వయసు అనేది కనపడదు మొక్కాన ముడతలు రానివ్వు శరీరం మీద ముడతలు రానివ్వు వేరే ఏమీ ఫేషియల్స్ అక్కర్లేదు అయ్యా 
ఏ రకమైనటువంటి యొక్క సాధించాల్సింది ఏది కాదు మదన్ కాటి గారు యూట్యూబ్ అని కొట్టండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ సర్వేస్ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ స్టడీస్ ఉన్నాయి డోస్ హార్మోన్ చెప్పేసి ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను గట్టిగా ఒకసారి బీతింగ్ తీసుకుని హోలీ హోలీ నవ్వొచ్చిందని చిన్న ఉపమానం గుర్తొచ్చిందమ్మా భార్యాభర్తలు వాళ్ళ అమ్మాయికి పెళ్లి చేద్దామని చెప్పేసి అనేక పెళ్లి సంబంధాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ కు ఒక పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చి అబ్బాయిని చూస్తారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత భర్త అడుగుతాడు ఏమైంది మిత్రమా మరి అబ్బాయి అమ్మాయికి సరిపోతాడా అని అంటే ఎంతసేపటికి మాట్లాడదు నీకే అడుగుతున్నాను మిత్రమా ఏమైంది నచ్చిందా లేదా చెప్పంటే అంతా బాగుంది కానీ ఒకటే బాగలేదండి అండి వినపడుతున్నా సార్ వాయిస్ అంతా బాగుంది కానీ ఒకటే బాగలేదండి ఏంటి అంత ఒకటి అంటే ఏం లేదండి పిల్లవాడిని నవ్వినప్పుడు ఆ పళ్ళు బయటకు వస్తాయని భయపడుతుందని సరే పెళ్ళయింది నేను వాళ్ళ వరకు నవ్వినా వాడు నవ్వేయలేదు పళ్ళు బయటకు వచ్చేది లేదు మనం ఆ సంబంధం ఖాయం చేద్దామంటాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ గా ఉండగలిగా అన్ని అవకాశాలు మనకి ఉండవు రైట్ మరి ఇప్పుడు మేడం గారితో మరికంటి నవ్వు శతకం అనేది చెప్పేసి నవ్వు భారతము నిర్మించుకుందాము నవ్వు జగతి చూడ నాకు ముద్దు నవ్వు జన చూడ నా జన్మ ధన్యం మరికంటి నవ్వు మంచి ఇవ్వు ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారులో రాసిన శతకంలో పద్యం అండి అది మళ్ళీ ప్రచురణ పుస్తకం ఆవిష్కారం చేసేసి అమ్మగారు వాయిసి నేసి మిగతా గురువులు సన్మానం చేసుకునే కార్యక్రమం చేద్దాం ఓకే ఆర్ ఓకే రైట్ మరొకసారి చూసి తాగుదాం థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఈరోజు పర్స్ ఇక్కడ మర్చిపోవడం జరిగిందండి ఎవరో మిత్రులు పర్సు మర్చిపోవడం వల్ల క్యాష్ ఫ్లో చాలా ఉన్నాయి దయచేసి ఎవరైనా వచ్చి సుధాకర్ అని చెప్పి మన దగ్గర ఒక ఎన్ని అండి డైనమిక్ పోలీస్ ఎస్ఐ కోసం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి సుధాకర్ కి ఈ పర్సు ఎంతో నిజాయితీగా తీసుకొచ్చి జరిగింది సుధాకర్ ఒకసారి కన్నా మరి ఈరోజు కాలం ఏంటంటే జడ్జి గారు మన దగ్గర రావడమే ఇంకంతా మహోత్సవం అయిపోయారు మరి ఎందుకంటే అంత హానెస్టీ గా కుర్ర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చారంటే నామ విషయం కాదు మరి సుధాకర్ ఒకసారి సుధాకర్ ఇట్లా ఒకసారి జడ్జి గారు బేసిక్ సిస్టమేనా జడ్జి మేడం గారు ఒకసారి ఇది దొరికితే ఇచ్చారు మేడం పాప ఎస్ఐగా రైట్ ముందుకు వచ్చేసాడు మిత్రులరా మేడం గారితో ఈ మళ్ళీ నవ్వు చెప్పకాన్ని ఓపెన్ చేసేసుకొని అమ్మగారు వాయిసినేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్లీజ్ మేడం కమాండింగ్ గాయ్ అండ్ డిగనరిటీస్ మరి కార్పొరేషన్ ఉన్నారన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు వచ్చేసి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం శ్రీనివాస్ గారు కార్పొరేషన్ తర్వాత మరి అడ్వకేట్ మిత్రులు ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దలు వాళ్ళు కూడా వచ్చేసేయాలి రెండు లక్ష్మణ్ గారు అండి జగన్ గారు కోడిశ్రీ గారు ఉన్నాయి రెండు సార్ ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేసేసి మరి అమ్మగారు మెసేజ్ చేద్దాము ఓకే గట్టిగా ఆనంద్ భారత్ కి ఆరోగ్య భారత్ కి గట్టిగా నవ్వకూడదు పెదవి పైన నవ్వు ముదమును బెంచును పెదవి పైన నవ్వు పదవలు ఇచ్చు పదవలు వస్తాయి నవ్వుతూ ఉంటాయి వాడి మొహం ఎప్పుడు వాడి మొహం అంతా మార్చుకుంటూ వాడి పదవి ఇస్తారా అంటారు పెదవి పైన నవ్వు తెరమాళ్ళు పోలిక మరికంటి పెదవి పైన నవ్వు దేవుడు పోలిక అని చెప్పేసి చిరు ప్రయత్నం ఇది మొట్టమొదటి నవ్వు శతకం అండి అదృష్టం నాకు దొరికింది మరి ఈరోజు మని శతకం పుస్తక ఆవిష్కరణ మేడం గట్టిగా క్యాప్స్ అండి అన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఉన్నాయి ఇస్తా మీకేం బాధ ఫ్రీగా ఇద్దాము నో మనీ రైట్ మరి మరికంటి నవ్వు చెప్పకండి ఖమ్మం జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఓపెన్ చేస్తున్నారు నేను చప్పట్లతో స్వాగతం స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి ఉద్దేశం చేసి మేడం గారు రెండు వాక్యాలని తెలియజేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తూ రకపోర్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు లేవనండి సో 
ఆయనేమో అట్లీస్ట్ మేడం సిక్స్ నుంచి సిక్స్ థర్టీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు టైమ్ సో అనుకోకుండా నేను ఇవాళ ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళేసాను ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళేసాను సో అందరు ఇక్కడ ఈ ఈ లాఫ్టర్ డే రోజు కలుసుకుని ఇట్లా ఈ డేని ఒకదాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం అనేది అందరికీ సంతోషకరమైన విషయం సో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు అందరు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలని నాకైతే ఎప్పుడు ఎప్పుడు పేరు ఎప్పుడు చూడు నవ్వుతానే ఉంటాను ఏ పనికైనా నవ్వుతానే ఉంటాను ఫస్ట్ నవ్వుతుంటుంది సో ఆయన అనగానే నాకెందుకండి నేను ఎప్పుడు నవ్వుతానే ఉంటాను మళ్ళీ మీరు నన్ను నాకు నవ్వు దినోత్సవం సందర్భంగా నన్నే నేను ఎప్పుడు నవ్వుతానే ఉంటాను అంటే మీరు నవ్వుతా ఉంటారు కాబట్టి రండి మేడం సో అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండాలి కష్టం వచ్చినా దాన్ని నవ్వుతూ ఎదుర్కోవాలి అన్నది నా కాన్సెప్ట్ నేను అదే ఎప్పుడు నమ్ముతాను సో నేను అందుకని హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎప్పుడు ఆల్వేస్ సో అందరూ ఒక ఏదో అందరు చూసి ఉంటారు ఏదో సినిమాలో నాకు అప్పుడు అంటే ఇందాక అక్కడ ఉంటే గుర్తొచ్చింది నాకు అందరు నవ్వుతున్నారు నేను నవ్వుకుంటే ఎట్లా నిల్చొని చూస్తున్నాను అదేంటి లోపల లోపల నవ్వుకోవటం లోపల 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 చాలా భయంకరం జరుగుతుంటే అమ్మాయి చలనం లేకుండా అట్లా ఉంటుంది ఏం నీవేం ఫీలింగ్స్ లేవా నీకు అంటే నేను లోపల లోపల భయపడుతున్నానండి లోపల లోపల నవ్వకుండా ఓపెన్ గా నవ్వండి నవ్వుతూ ఉండండి నవ్వే అంటే అన్ని రోగాలని చెదరగొట్టేది అన్ని రోగాలని తీసేది అది నవ్వే కాబట్టి నవ్వుతూ ఆనందంగా ఇతరులకి ఆనందాన్ని పంచుతూ ఉండండి అందరికి నవ్వు దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు అమ్మ ధన్యవాదాలు ఒక్క ముగ్గురు మాస్టర్లకి తమ చేతిని సన్మానం చేసేస్తే కార్యక్రమం చేసుకున్నాను మనకి యోగాభ్యాసాన్ని నేర్పుతున్నటువంటి యొక్క గురువు గారు చంద్రశేఖర్ గారు అయితే సీనియర్ అనుకుంటున్నాం మరి అంతకన్నా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు సీనియర్లు ఉంటే రావచ్చు నేను ఆయన గారితో పరిచయం ఉండింది శర్మ గారు వచ్చారా అండి చంద్రశేఖర్ గారు రండి మీరు రండి అనేక సంవత్సరాలుగా ఖమ్మంలో తన యోగాభ్యాసం సమయాన్ని గౌరించ టీచర్ అయినా కూడా సమయాన్ని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కేటాయిస్తూ సర్వీస్ చేసినటువంటి యొక్క వ్యక్తిని ఓకే క్లాప్స్ కొట్టాలి జూన్ కి గురుజీ గారు ట్రైనింగ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది కూర్చోండి తర్వాత అందరికి జై హిందు ఓం శ్రీ సాయిరా మా గురుజీ భిక్షమయ్య గురుజీ పూజ్యశ్రీ భిక్షమయ్య గురుజీ ఈరోజు జన్మదినం అంతే శ్రీశ్రీ గారు కూడా పుట్టినరోజు ఇదే రోజు ఓకేనా తర్వాత స్ఫూర్తియం గురువు గారు నాకు తెలుసా మీకు స్ఫూర్తియం వింటున్నారా ఆ గురువు గారు పుట్టినరోజు కూడా ఈరోజు ఎనభై రెండో జన్మదినం రోటరీ నగర్ లో ఎస్వి కన్వెన్షన్ హాల్ లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెవెన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లోపు ఉంటే ఆరోగ్యాన్ని మంచుకోవచ్చు అనే ఆలోచన భావాలు ఓకే ఇదే నాకు క్లుప్తంగా నమస్కారం అండి నెక్స్ట్ మరి ప్రముఖ ఒక సంస్థను పెట్టేసి మిత్రుడు ఆది ఉన్నారు ఈ ఆది గారు కూడా యువకుడైనా కానీ తను ఈ విధంగా నేను కొన్ని సర్వీస్ మోటర్గా ముందుకు వస్తున్నారు ఈ మధ్య వాళ్ళు యుఎస్ నుంచి కూడా ఒక మంచి అప్లికేషన్ పొందారమ్మా వాళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళతో ఒక చిన్న మాట మీరు ప్రపంచంలో ఏ గొప్ప వ్యక్తిని గమనించిన ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు నుంచి మే పదిహేనో తారీఖులో బర్త్ డేలు ఉంటే చూసుకోండి ఏ వ్యక్తినైనా గమనించండి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద ఆధ్యాత్మవేత్తలు కానివ్వండి ఎవరినైనా గమనించండి ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు నుంచి మే పదిహేను మధ్యన ఉంటుంది వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ పాజిటివ్ ఏ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకే సేవాభావం అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అని కోరుకుంటాను గమనించుకోండి ఆది గారు నేనే ఖమ్మానికి పరిచయం చేశాను వైఎస్సీ కోర్స్ ఖమ్మంలో ఇరవై ఏడు మందితో కేసార్ చేశాను ఫస్ట్ బ్యాచ్ తర్వాత నేను నా క్లాసుల సందర్భంగా నా జాబ్ సందర్భంగా యోగా క్లాస్ సందర్భంగా దాన్ని క్లాసులు కండక్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీ క్లాసులు కండక్ట్ చేపిస్తాను ఆంధ్ర మన వైఎస్సీ బెంగళూరు వాళ్ళ క్లాసులు కూడా కండక్ట్ చేపిస్తాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు యోగా డిప్లొమో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఎంఎస్సి యోగా కానీ పీజీ యోగా కానీ చేపించడం జరుగుతుంది 
మిత్రుడు కోదండ రావు సుమారు ఇతను కూడా పది సంవత్సరాలు నాకు తెలిసి అనుభవం ఉంది ఇరవై సంవత్సరాలు సర్వీస్ మోసుడుగా ఉన్నాడు మరి మిత్రుడు కూడా సిరి సర్మాన కార్యక్రమం మిత్రమరా అయిపోయిందండి కార్యక్రమం అంత అయిపోయింది తన్ను తాగెలితే తత్వము విజయము మందు ఇంతకన్నా నేనేమి చెప్పలేదు మిత్రులు మరి ఒక నిమిషం ఒక చిన్న ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి మిత్రుల చిన్న ఫ్రూట్స్ ఉండింది అందరు తీసుకుని వెళ్ళండి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు విచ్చేసినటువంటి ఆరోగ్య విలక్షణ అందరికి ముందుగా నా హృదయపూర్వక ప్రపంచ నవ్వులు దిన సుసంగతం నేను గత పది సంవత్సరాలుగా డాక్టర్ కేవి రామచంద్ర గారు ప్రకృతి వైద్యులు ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్నటువంటి యోగా సంస్థలో యోగా టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను రెగ్యులర్గా మన టీఎన్జిఎస్ యోగా సెంటర్లో క్లాసులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాను నాకు దక్కినటువంటి అవకాశాన్ని భవిష్యత్తులో మరింత ముందు తీసుకెళ్తూ దాదాపుగా నా మనసులో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ విద్యా సంస్థల్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకు యోగాను అందించాలి దాన్ని ముందు ముందు తీసుకెళ్లాలని నా సంకల్పం దానికి మీ అందరి సహకారం ఉంటుందని ఆశిస్తూ ఫస్ట్ నేను మన వెంకట గారికే నేను చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయన నాకు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం ఆయన మహోదయ నేను ఎప్పుడు కూడా కోపాన్ని చాలా సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాం ఇవాళ నేను నా బ్రదర్ లాంటి ఆయన చేసుకోవటం నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మన లక్ష్మి గారు వరలక్ష్మి గారు రండి 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 ఒక్క నిమిషం మీరు మెసేజ్ ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ పెద్దలు చిన్నలు ఎవరైనా సరే ఆరోగ్య రీత్యా ఎవరు వచ్చినా అది అది ఆనందకరమైన విషయం ఈ ఆనంద దినోత్సవం రోజున వెంకట గారి యొక్క ప్రోత్సాహం కమ్మలో చాలా విరివిగా ఉందని నేను వీడియోల ద్వారా చూస్తూ ఉంటాను ఆయన్ని మనం ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం చాలా మందికి ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఏదో ఈ రోజు అయిపోయిందని కాదు అతను ఎక్కడే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నా సాధ్యమైనంత వరకు వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళంతా వెళితే మంచిది అనేది ఇక్కడ ఒకటేనండి ఈర్ష్యా ద్వేషం మంచి చెడు ఏది చూసుకున్నా పాజిటివ్ వింటూ నెగిటివ్లు రాసుకోండి ఏవైపు వెళ్ళాలనేది మీరే డిసైడ్ అవ్వండి ఎందుకు అంటే ఏదైనా చెడు వైపు వెళ్ళినప్పుడు మనసంతా పాడైపోతుంది అదే మంచి వైపు వెళ్ళాం అనుకోండి మనసంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మీరు ప్రపంచంలో ఒంటరిగా అయినా చాలా చాలా అందంగా ఉంటారు ఎందుకు అంటే పాజిటివ్ తృప్తి ఎంత కాడికి వెళ్తుంది ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే మనుషులు డబ్బుల కోసం లేకపోతే సంపదల కోసం కొట్టు చచ్చిపోయే రోజులు వచ్చేసి అది వద్దండి ఎందుకంటే వెళ్తా ఏమి పట్టుకెళ్ళం కోట్లు సంపాదించిన ఆయన కూడా లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు లేకుండా మన కరోనా టైంలో ఎలా వెళ్ళిపోయారో మనకు తెలుసు బిడ్డల రాకుండా కూడా అనాథల్లాగా వెళ్ళిపోయారు అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అందరూ కూడా ఎవరైనా సరే ఆరోగ్యం మంచితనం ఎవరికైనా చేతగలిగినంత సహాయం చే సహాయమే మీరు డబ్బులు సహాయాలన్నీ నాకు పక్కన పెట్టండి కనీసం మనిషి పక్కన పడిపోయాడంటే కే లేపి పక్కన కూర్చోబెట్టి కాస్త మంచి నీళ్ళు ఇవ్వడానికైనా ట్రై చేయండి ఇంతకు మించి మనం చేయాల్సింది లేదు వెంకట గారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ కమ్మాన్ని మంచి నవ్వుల దినోత్సవాన్ని ఇంకా బాగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని వెంకట గారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆయన ఎదగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సమయం మిత్రులు అందరు మరి మళ్ళీ మనం అందుకని వేరే సమయం ఆశ్రవచ్చిన కూడా ఆనందంతో ఇవ్వని చెప్పారు అందుకే మనం గుణాలకి వెళ్ళి ఆనందంతో తీసుకోవాలి ఆశ్రవచ్చిన సండే మేడం గురించి రెండు విషయాలు మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో 
తన నాకు పరిచయం అప్పుడు యోగా టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చేసింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు తనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు ఇంకా ఫ్యామిలీ బాధ్యతలు ఇవి ఎన్ని ఉన్నా కూడా తను ఎంత డైనమిక్గా ఉంటుందంటే పాదం యోగా ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు ఖమ్మంలో ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి దానికి బ్యాక్ బోన్ సంధ్య మేడం తను ఎంతే ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఎనర్జెటిక్గా ఉండి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మీ అందరు ఆశీస్సులు సంధ్య మేడం కావాలి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు రేపటి నుంచి టీడీపీ ఆఫీస్లో వన్ వీక్ ఫ్రీ యోగా థెరపీ క్యాంప్ ఉంటుంది సో అన్ని రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి అక్కడ మేము యోగా ప్రాక్టీసెస్ నేర్పిస్తాము ఆ వన్ వీక్ తర్వాత మీరు ఓన్ గా ఇంట్లో చేసుకునే విధంగా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది గంటన్నర పాటు ఉంటుంది అది ఈ అవకాశాన్ని మీరు అందరూ ఉపయోగించుకుంటారు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి సెవెన్ వరకు గంటన్నర మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అనంద్ భారత్ కి అరక్షి భారత్ కి